Anna Mucha i Marcel Sora zostali zaatakowani w centrum Warszawy. Serialowa Magda Chodakowska Zem jak miłość. Opowiedziała o wszystkim na swoim Instagramie. Sprawa wyglądała poważnie. Na szczęście udało się namierzyć napastnika. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Co się stało ma dzizem jak miłość? Anna Mucha razem z mężem bawiła się wczoraj. Na zlocie absolwentów dwa lo imienia Stefana Batorego w Warszawie. Niestety tuż po imprezie zakochani padli. Ofiarą szalonego kierowcy w centrum miasta. Aktorka o wszystkim opowiedziała na Instagramie. Pilnie poszukuje człowieka, którego za chwilę zgłoszę na policję. Mam świadków. Jest to człowiek, który uciekł z miejsca wypadku. Nie tylko nie udzielił pomocy, ale próbował mnie i moje partnera spsikać gazem. Zresztą zrobił to. Facet mnie uderzył. Uderzył Marcela i spsikał go gazem, apelowała aktorka. Kilka godzin później udało się schwytać sprawcę. Policja zatrzymała napastnika. Który uciekł z miejsca wypadku i był agresywny wobec świadków. Anna Mucha nie będzie najlepiej wspominać minionego, sobotniego popołudnia. Aktorka i jej partner zostali zaatakowani w centrum Warszawy, przy ulicy Jana Pawła II. Anna Mucha zaatakowana w centrum Warszawy. Anna Mucha i Marcel Sora byli świadkami wypadku drogowego. Para postanowiła udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Mężczyzna leżał przez jakiś czas na pasach. Co wywołało zniecierpliwienie u innego kierowcy. W końcu ten chciał przejechać przez pasy nie zważając na to, że leży tam człowiek. Kiedy Mucha i Sora próbowali go powstrzymać, kierowca wykazał się agresją. O przykrym zdarzeniu aktorka opowiedziała na swoim Instastory. Pilnie poszukuje człowieka, którego za chwilę zgłoszę na policję. Mam świadków. Jest to człowiek, który uciekł z miejsca wypadku. Nie tylko nie udzielił pomocy, ale spsikał mnie i... Mojego partnera gazem łzawiącym zaczęła. Facet mnie uderzył, 
uderzył też Marcela i spsikał go gazem. Sprawa jest poważna, bardzo was proszę o pomoc. W namierzeniu tego człowieka kontynuowała. Chwilę później na profilu aktorki pojawiły się zdjęcia napastnika wraz. Z tablicą rejestracyjną widoczną na samochodzie. Pomoc przyszła bardzo szybko. Mężczyzna został zdemaskowany, zatrzymany przez policję i przesłuchany.